ౌరవాన్ని వంట కలిపిన నేను నరకాలి నన్ను క్షమించమ్మా ఇప్పుడు నాకేం తోచట్లేదు నువ్వే నాకు హెల్ప్ చేయాలి ఈ విషయం ఎవరికి తెలీదుగా తెలీదమ్మా ఈ విషయం మొట్టమొదటిసారి నీకే చెప్తున్నాను నాకు తల్లైనా తండ్రైనా నువ్వే నువ్వే నన్ను కాపాడాలి ఇంకో రెండు రోజుల్లో రాజమాను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న నిశ్చిత అర్థం చేసుకోవడానికి ఫారిన్ నుంచి వస్తున్నారు ఇటువంటి సమయంలో పిడుగు లాంటి వార్త చెప్పావు కదే ఎన్నో నెల మూడో నెల ఓ పని చేద్దా ఆ రాజమాన్ని చేసుకుంటావా నేను చేసిన పని కరెక్ట్ కానప్పుడు ఏ మానో మాకో ఏదైనా నాకో అవును రాజమాన్ అమాయకుడు కదా మోసం చేయొచ్చా వాడు ఫారిన్ లో పెరిగిన మగాడే అక్కడ ఇవన్నీ సర్వసాధారణ దేనికైనా ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకోను నేనేం తిక్కలోని కాదు ఇట్టని దాన్ని చేసుకోవడానికి దాన్ని చేసుకోవడానికి నువ్వు పెట్టి పుట్టాలి ఏది భుజాన్ని ఒక నేసుకుని చేతులు తైతం తీసుకుని గ్రూప్ గా వస్తుంది దాన్ని కట్టుకోవాలా అలాంటి బిడ్డకి తండ్రి ఇవ్వటం నీ పూర్వజన్మ సుకృతం అయ్యో అయ్యో ఇది మోసం చేసే కుటుంబం మాయదారి కుటుంబం నాకొద్దు పెద్ద నాగరికత అంటూ మాట్లాడు పారిపోతావే అందుకని ఎవడో ఒకటి చేసిన ట్యూన్ కి నన్ను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేయాలనా ట్యూన్ ఎవరు చేస్తే ఏమిరా సాంగ్ హిట్ అయితే ఇది సాంగ్ కాదు ఇంత తేలిక రాజమాని వెలుగొట్టే ఐడియా ఎవరు ఇచ్చారు ఇలాంటి మొదలు వచ్చిన ఐడియాలు మాధవ్ ఎప్పుడు ఇవ్వడు అవును ఎవరిని చేసుకోవడానికి వాడిని తెరమేశావు మాధవ ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా చెప్పిందంతా మర్చిపోగా మర్చిపోగలండి నా జీవితం ఉంది అనుకోనండి మర్చిపోనండి సరే ఏం చెప్తావు చెప్పు చూద్దాం అశోక్ అని ఒకడు ఉన్నాడండి ఆ ఆయన చూస్తే నువ్వు గుర్తుపడతానండి నన్ను ఒక చీకటి కొట్లో కట్టబెడేసి మా బావ బెనర్జీ పాపం ఆ మాయకుడు ఆయన్ని తుపాకీ చూపించి బెదిరించి నాకు మళ్ళీ వేషం వేసుకుని చర్చికరెడ్డి చొరబడ్డాడండి అక్కడికి ఎందుకు పోయాడ్రా ఇది వారండి జడ్జిగారిని చంపేయడానికండి ఇది నేనండి ఇది ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళడిగా చెప్తావా ఇది వారండి అమ్మ నాని మీద అట్టు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళడిగా చెప్తానండి ఇది నేనండి ఇది ఎక్కడికి పోయి చెప్తావు ప్లేట్ మార్చేవా మాడు పగిలిపోతుంది అలా చూడనా ఎలా అదర్ కొడతాను చూడనా చూడండి సభాష్ ఎంత చిన్న విషయమైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నాకు నేర్పిందే నువ్వు నువ్వే ఇంత జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎలా వాడు నంబర్ వన్ ఫ్రాడ్ అసలే కాకినాడ బట్టల కొట్టులో డబ్బులు కాజేసి తప్పించుకుని కలకత్తా వచ్చిన వాడు నన్ను సాధించడానికి వాడిని పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళమంటే వాడెందుకు వెళ్తాడు చిన్నగా పాలకొలు పారిపోయి ఉంటాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నా పెంచిన వాడివి కనుక చెప్తున్నా వదిలే మా నాన్నని మాత్రమే కాదు అన్నింటినీ వదిలే డబ్బు వాపస్ ఇచ్చేస్తే పనైపోయిందా కావాలంటే ఇంతకీ వంద రెట్లడు నేనిస్తాను నీకు ఆ జడ్జిని లేపేయడానికి అశోక్ ని జడ్జి నుంచి వేరు చెయ్యాలి అంతే కదా ఒక తురుపు ముక్కని పోలీస్ స్టేషన్ కు పంపితే ప్రయోజనం అన్ని ప్యాక ముక్కల్ని పంపాలి పోలీసులకి ఫోన్ చేయరా పోలీసులు కావును మీరు గుంపుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళండి మీరెవరో చెప్పండి 
టెల్ దమ్ ఎవ్రీథింగ్ అప్పుడు పోలీసులు ఎక్కడికి వెళ్తారు వస్తాడు మీ దగ్గరికి అశోక్ వస్తాడు జైలు లోపల వాణ్ణి మీరు లేపేయండి నేను బయట జడ్జిని లేపేస్తా రేపు ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడానికి ఆ జడ్జ్ ప్రాణాలతో ఉండకూడదు అమాయకపు పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి మానభంగం చేసి చంపి వాళ్ల శరీర అవయవాలను ఆపరేషన్ ద్వారా కోసి తీసి విదేశాలలో అమ్మి పలు కోట్లు సంపాదించిన ఒక కిరాతకపు ముఠాకి చెందిన వాళ్లే వీళ్ళు ప్రథమ నేరస్తుడైన డాక్టర్ అబ్దుల్ కలకర్నే ఈ ముఠాకి నాయకుడు వాడికి వాడికి తోడ్పడిన రాజకీయ నాయకులకు డాక్టర్లకు మరణ శిక్ష విధించాలని ప్రభుత్వానికి సూచిస్తూ నా నివేదికను సమర్పిస్తున్నాను అశోక్ నా బావమూర్తి లాగా ఇక్కడికి వచ్చాడు వీడేనమ్మా నా చెల్లెని చేసుకోబోయే నిజమైన గోవిందు వీడిని చంపుతానని అశోక్ బెదిరించేసరికి దానికి భయపడి ఇన్నాళ్ళు వాడితో కలిసి నాటకం ఆడాను ఆ గుంపు నుంచి ఎలాగో తప్పించుకుని ఈ ఎలా మా బావని కలుసుకున్నానండి అవునమ్మా మేమే వచ్చి చెప్దాం అనుకునేలాగా పోలీసులు వచ్చారు అయ్యా అశోక్ ఎవరిని చంపలేదు కదా వాడిని వచ్చి పెట్టచ్చు కదా అయ్యా చాలు చాలు ఇప్పుడు చెప్పింది చాలు మిగతా కోర్టుకు వచ్చి చెప్పు వీళ్ళని తీసుకో నాటోలు తీస్తావు వీ గాట్ స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ వీడి పెంచిన రౌధర్ని వాటి ముఠాతో సహా పట్టుకున్నావు ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ వీడి గురించి అన్ని వివరాలు వాళ్ళు చెప్పారు సార్ వీడి ఆర్తీరని హంత కూడా సార్ ఈజ్ ఏ పెయిట్ కిల్లర్ కిరాయిగుండ ముఠాకి చెందినవాడు సార్ అండ్ వీ గాట్ ఎనఫ్ ప్రూఫ్ సార్ షాలా ప్రొసీడ్ సార్ వన్ సెకండ్ రై నన్ను చంపడాన్ని నిన్నెవరు పంపించారు నా ఎంక్వైరీలో నువ్వు ఒక సాక్ష్యమే చెప్పు వారు చెప్పడు సార్ వారు చెప్పడు Oh, 